这盘棋讲解是：你有张良计，我有过墙梯。2023年的西安指路杯，这是第四轮。有趣问曹岩大师的比赛情况啊，咱们今天看一下他对战许国义这盘棋吧。双方呢，其实都是为了出线啊，做准备。这儿的话是对兵局，转出底炮，黑方也走的比较强硬啊，加重炮了。那这个棋红方如果兵三进一啊，没有把握，所以他先上马看住。然后就兵三进一，对方上马之后，因为他这个马有根啊，你不能兵三进一，否则就过来了。那红方能不能打呢？如果你打的话，这炮二平三，主体炮比较厉害，所以将来这个棋啊，红方七度线要收攻啊，这个马一走，这中路空投，跟他这个兵三进一开局是一样的啊。他先飞个象吧，然后呢找机会再打出去，一星换位啊，就舒服了。黑方呢抢先上马，是不希望你一星换位。如果你还要打的话，他其实可以呢踩掉中兵啊，你不换的话上去他又踩兵踩炮挂角，所以你必须得换。换完打一将一飞象，你这个炮呀还是被对方利用一下，所以红方就决定先补个士吧。黑方到这儿先把车拿出来再说，红方先把车贴身开出，这边黑方就踩进来了，希望你这一换啊，赶快把士象补起来。这儿红方这个棋啊，常见的招法，要么进车吃马。要么就啊进去吃对方的卒，或者是踩掉啊。实战他选择的招法是冲边兵，让我们以为他要上边马啊。那黑方他补了个士，看你怎么走吧。红方啊就给他换掉了，因为你先上马，人家把你炮踩了。换掉之后啊，当我们认为正常上边马的时候，曹岩大师又走出一步呀，惊天妙手，兵三进一，这步棋妙呀。那么你不拱我就拱过去了啊，黑方肯定是要拱过来的。红方突然把车拿起来啊，这就是过墙梯啊，太厉害了。那你要是吃马就底线闷攻，你不吃我还吃你炮。到这儿的话，对方就有退啊。现在红方在上边马，他这个次序一改变呀，先把车拿出去了，非常积极。当然许国义他也不怕，先补个象再说。到这儿红方就点车过去，准备呢扫对方的租丁啊。现在是要把炮赶走，黑方长车啊，红方就过来抓他一下。那么对方他选择招法是调车过来，这边有一个对子手段啊。那红方这棋如果不吃再躲开的话，人家将来可能就卒五进一了。所以红方这个车过来意思主要就是让黑方这个卒挡住车不可过。黑方现在已经过去了，那已经挡不住了，就在这儿的话必须得换了。然后黑方一打，这里你还不能躲，你一躲他下底炮分边，那红方反而要收攻，所以这个棋是非换不可的。那对调以后呀。红方先把中卒拔掉，准备呢吃对方的三卒，黑方就守住不让。红方这时候再把对方的过河卒消灭掉。黑方出局以后，底线是一个偷杀，红方得落势啊，调整一下。黑方进卒，必要时候上马，在上一步之后就会弃车看底势啊，这边一个偷杀，哪怕你不是这个马随时切进来，三卒归边也是厉害啊。到这以后，红方也不管这么多啊，先消你个再说。那么你要敢上的话，我就先吃你一个。你再上，我再补士啊，双方对杀。许贵临场他没敢上啊，担心丢卒。他走的是车二退一啊。那这个棋其实上马完全可以啊。就说红方正常如果吃的话，他可能担心的就是啊，我这个马好不容易跳进来啊，那对方有一个霸王车，其实啊，你这个想这个将死他，他给你对一下。你这要是没棋的啊，担心这样一个棋就最后少卒呀。其实黑方这里还有一个隐藏手段啊，就是这儿的话，走一个马二进四踩车，红方这个棋就必须得弃车砍马才行啊。如果你要再躲车的话，他将来有一个上马杀底士啊，不是的话车到底线，硬砍底士杀，出来之后啊，硬踩中士杀，上去的话车穿底士，直接端死你啊！你不吃他也将你吃完之后就是这么一将绝杀，所以这么一个棋存在啊。那这个棋。对红方来讲的话，必须得砍马，砍完之后对方一吃，平车把这个边卒抓死就可以呢占平。对方如果看住啊，重兵一对就可以了，哪怕你跟住他啊，吃完一换，那这个棋啊够和气了。黑方临场他没敢上，许国义走的招法是退了一步，也是求稳。红方呢赶紧就补个士啊，黑方到这儿肯定是不能再上了，再上这是白丢啊，现在红方会多兵。所以他只好先吃一个，红方到这儿就上啊，准备三子杀对方
。那么黑方这时候行进成八王车啊，他是必要时给你对。那红方这个棋啊，他是车三平四，准备呢就马二进四再往里切啊。那对方他选择交法是先对一步车。红方到这儿如果躲的话，其实你上马就牵住你也没用啊。那你要退一步，他再给你追，所以红方必须得选择交换。黑方也是吃掉，换掉以后，红方是为了抢这步棋啊，车过来吃足欺负马，将来靠这个车马兵谋士啊，就欺负对方马上不来。黑方这个时候他走了一个进车对杀，这招棋的好处在于，将来这个马可以退换过绕。那现在红方呀。这个马如果躲开啊，这兵一丢也不好赢，所以他强行吃了一步，希望你一躲，他再踩着车往上走。那黑方肯定不愿意啊，直接就吃了。那红方也只能吃，黑方再把兵一吃，到这儿的话双方是拼完了啊，不得不和棋，就看下一顿啊谁能晋级吧。